Olá meninas e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Andy, eu estou ótima! Hoje trouxe um cheirinho aqui, o meu cheirinho de hoje é o Faraway Sun da Avon. Eu trouxe ele para vocês, o meu cheirinho, vou contar tudo sobre ele, tá? As notas, o que se destaca, é doce, qual a projeção, qual a fixação, qual a proposta que ele traz, quando usá-lo, é potente? Vai ganhar selo delicinha? Vou contar tudo pra você. E você não é inscrito ou não é inscrita? Qual o seu cheirinho de hoje? Deixe pra mim nos comentários, que eu gosto sempre de saber o cheirinho de vocês, tá bom? Qual o cheirinho que você tá hoje? Aqui é a caixinha do Faro e Sun Avon de 50ml, o de parfum, tá? Essa caixinha linda, né? Já diz muito sobre a fragrância, amarelinho, com... É, laranja, o frasco é lindíssimo, gente, olha que frasco lindo, adoro, vou rifar, vou mostrar pra vocês, <risos> a nuvem, e eu vou contar tudo pra vocês sobre essa fragrância aqui, Faroe, gente, a linha Faroe vai fazer 30 anos em 2024, 30 anos de Faroe, um sucesso aí maravilhoso, né, essa fragrância, ela traz aí pêssego, tangerina, Papoula, mandarina, tem cítricos de saída, ela sai aberta, já sai radiante, é ambarada, tem a baunilha, que é o DNA da linha Faroe, porém aqui é bem diferente dos demais, tá? Esse perfume ele é totalmente diferente dos demais, porém ele traz aí o DNA da baunilha cremosa da linha Faroe. Tem bergamota, tem musk, o que se destaca nessa fragrância? Ela é um floral frutado, portanto você vai sentir muitas frutas e flores também aí no seu corpo, super solar, floralidade branca, porém tem evolução, tá? Essa floralidade branca, ela tem uma evolução significativa e vai ficando aí mais cremoso, o abonilhado ele vai aparecendo mais durante a secagem da fragrância, mas é um abonilhado bem confortável. A saída, como disse pra vocês, é bem cítrica, fresca, tá? Porém, já doce, porque a baunilha, ela já é aparente desde o início. Junto com os cítricos, você já vai sentir a baunilha. Porém, na secagem, ele vai ficando o quê? Mais é baunilhado, porém, um baunilhado cremoso. Não um baunilhado cítrico como no início. Então, ele tem uma evolução bem gostosa. E você vai sentir essa evolução que a fragrância, ela passa. É doce, adocicado, sim, moderado. Não chega a ser docinho, não chega a ser uma baunilha pesada, super densa, não. Ela vai pro lado de baunilha cremosa, vai ficando ainda mais cremosa, como disse pra vocês, na secagem. Qual a proposta quando usá-lo? Proposta de frescor, ele traz muito frescor. É muito frescor na saída, como disse pra vocês, com esses cítricos. Um frescor bem gostoso, um frescor já adocicado, traz luminosidade, traz aquele... Lado radiante, dá água na boca, tá? <risos> traz uma suculência gostosa. Esse pêssego, ele é bem gordo. Ele traz aí um lado bem opulento pra fragrância, gordinho, com uma suculência bem gostosa. Então, assim, dá pra você usar nas noites, né? Quando usar noites, festas, dia a dia, qualquer evento durante o dia, pra você ir pro trabalho, pra você estudar, pra você ir pra festa, como disse, pra você ir pro churrasco. Dá pra tudo, gente. Uma fragrância... Bem encantadora, aberta, alegre, solar, bem solar. Tem esse lado solar aí, de início ao dryal. É uma fragrância que dá um bem-estar, traz aí esse lado alegre o tempo todo. Desde início você morreu, você sente aquela fragrância alegre, aquela fragrância laranja, sabe? <risos> é da cor do frasco. Esse frasco diz muito, muito, muito sobre a fragrância. Você sente esse lado alaranjado desde início até o dryal da fragrância. É potente? Sim, ele traz intensidade, traz potência, porém uma saída mais potente. Depois ele vai ficando um pouco mais calmo, porém não é que ele fique intimista, não é aquela fragrância super intimista não. Ele forma aquela nuvem perfumada, as pessoas que estão ao seu redor vão sentir, tá? Vão sentir com certeza, não fica super rentinha na pele, porém ele traz maior intensidade quando você borrifa que é essa projeção que ele tem aí por mais tempo. E depois vai ficando o quê? Um pouco mais calma, cremosa, aquela cremosidade vai chegando aí da baunilha, um pouco mais intensa, aí vai ficando um baunilhado mais intenso. Começa com a baunilhado moderado, leve, depois vai ficando mais cremoso, mais intenso. Hidrate a sua pele sempre, tá? Porque uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo, é um perfume super compartilhável, você é menino, você é menina, que gosta desse cheiro de fragrância, se joga nele, porque realmente é prazer.
prazeroso usar esse perfume. Qual a projeção? Uma hora e trinta, duas horas, ela projeta, né? Você vai sentir que você tá com a fragrância, ela deixa rastro, esse rastro é bem alegre, esse rastro de felicidade, esse rastro é de sol, tá? É bem isso que acontece. A fixação por volta de seis horas, é um perfume que tem uma fixação super legal, gosto da fixação, achei interessantíssima. Vai ganhar selo delicinha? Delicinha demais, simplesmente perfeito, amei. É um lançamento, um dos meus preferidos lançamentos desse ano de 2023. Simplesmente perfeito, é, faz muito aí meu gosto, né? minha proposta olfativa, gosto muito desse estilo de perfume que traz muita versatilidade para o seu dia a dia, que se adapta a várias ocasiões, situações e temperaturas. Gosto dessa proposta de perfume, acho bem interessante ter. E você conhece? Deixa para mim nos comentários o que, é que você acha aí do Faro e São. Quero saber sua opinião sobre ele, tá? Tá querendo comprar? Quero saber tudo. Deixa para mim nos comentários. Não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal Perfumado. Beijo!